Regardez ce que j'ai eu le droit d'avoir pour mon anniversaire. Ça c'est quoi, Mila Anniversaire. C'est quoi Anniversaire. Oui, mais c'est qui qui l'a fait Moi. Pierre, qu'est-ce que c'était euh, À la maison de Nounou. Pierre, t'étais à la maison de Nounou, t'as fait le dessin Le dessin pour l'anniversaire de... Le dessin, il est pour qui alors De ma soeur. Et ma soeur Oui. On peut les voir. Oui, on ne peut pas voir et on ne peut pas te filmer en même temps. Oh, on voit tes pieds. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les 26 mois de Mila. Donc, euh, Mila a, 26 mois, enfin, a eu 26 mois le jour de mon anniversaire, donc le 4 novembre. Je vais vous parler donc de son évolution. Ce mois-ci, j'ai pas grand chose parce que, bah, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, ça se stabilise et ça se voit un petit peu moins. Et il y a beaucoup moins de, de choses nouvelles. Mais il y a quand même quelques trucs. Donc, on va commencer tout de suite avec l'évolution. Donc, déjà, niveau caractère, euh, elle répond beaucoup. Elle aime bien nous tenir tête, etc. Donc, euh, il faut réussir à tenir le coup. Euh, ensuite elle parle un peu mal des fois du style elle va nous dire euh, ouais au lieu de oui ça c'était une période surtout pendant deux semaines elle a pas arrêté de nous dire ça on lui répétait de, de dire oui au lieu de dire ouais maintenant c'est passé euh, elle zozote un petit peu des fois alors après je, je sais pas si c'est normal ou pas si ça fait partie de, de l'apprentissage mais en tout cas on a l'impression qu'elle zozote un petit peu sur certains mots, mais ça c'est que des fois en fait, ça, ça dépend vraiment de, des circonstances. Et elle cherche beaucoup ces mots, c'est-à-dire qu'elle va bugger sur certains mots euh, pour chercher, enfin en fait elle, elle veut parler trop vite, donc elle cherche ces mots et au final bah, elle bug un peu sur, sur sa phrase. Euh, elle, a, elle arrive à raconter sa journée, donc ça c'est quand même quelque chose de bien. J'ai regardé un peu sur internet et ça normalement c'est... Euh, la façon dont elle raconte sa journée, ça normalement ça se fait un peu vers 3 ans. Donc là, 26 mois, ça va. Euh, elle raconte sa journée chez Nounou, elle nous dit euh, quels enfants il y avait euh, le jour même chez Nounou, parce qu'il y en a 4 différents, donc euh, elle nous dit qui était là, qui était pas là, elle dit combien de temps elle a dormi, alors ça souvent on lui dit t'as dormi combien de temps, elle nous répond systématiquement 2 heures. Euh, elle nous dit ce qu'elle a mangé, donc elle arrive à restituer euh, tout ça. Donc euh, le soir, on lui demande ce qu'elle a mangé le midi, et la plupart du temps, elle s'en souvient. Quand mes parents rentrent le soir, elle lui demande ce qu'elle a mangé le soir, si elle a déjà mangé, et elle va répondre. Donc voilà, elle arrive quand même à se souvenir de, de ça et à en parler après. Au niveau de l'éveil, elle lit beaucoup ses livres encore. Donc euh, elle a toujours aimé lire. Donc, Soit on lit avec elle, soit elle lit toute seule. On lit quand même avec elle euh, le soir, surtout. Donc euh, ma maman ou mon papa vont lui lire des histoires. Et puis, euh, avant le dodo, donc. On va parler donc du sommeil, où euh, là, elle se lève assez tôt en ce moment. Donc soit elle se lève, enfin, en, à peu près pour vous faire une... Une tranche horaire, elle se lève entre 6h30 et 7h30, à peu près. Et il y a des fois où elle se lèvera à 6h, comme des fois à 7h. En ce moment, c'est quand même assez tôt, et c'est pas pour autant qu'elle fait des plus grosses siestes, donc on sait pas vraiment pourquoi. On se demande si c'est pas parce qu'elle a faim, du coup ça la réveille, parce que le soir elle mange vers 20h peut-être. Mais elle mange pas énormément, ça je vous en ai déjà parlé, donc c'est peut-être... Le fait qu'elle ne mange pas énormément qui fait qu'elle a faim et donc elle bon, se Ensuite réveille. au niveau des repas, euh, on a arrêté le lait de croissance depuis euh, le début du mois je crois. Ou même voire un peu plus longtemps. Donc fini le lait de croissance, elle prend plus du lait de vache. Demi écrémé. Euh, dans son biberon le matin, après elle ne boit pas forcément de lait euh, la journée. Peut-être un petit peu au goûter, ça dépend avec qui elle fait son goûter. Mais si elle est... Euh, avec son frère, elle va boire un petit peu de lait, sinon euh, pas spécialement. Euh, on a testé les goûts de goût, enfin euh, la nourriture euh, préparée de chez Goût de Goût. Je pense que vous connaissez tous. Je vais vous faire très bientôt une vidéo là-dessus. 
euh, en partenariat avec cette marque. Donc euh, voilà, on a testé, on est encore en train de tester, c'est pour ça que je vous en parle pas tout de suite. Mais voilà, c'est très convaincant. Enfin moi, je sais que j'avais déjà entendu beaucoup de bien de cette marque et je l'ai trouvé toujours très bien. Et là, ils nous ont envoyé des produits, donc euh, on en profite pour les tester. Et euh, du coup, on essaye de les faire manger le soir à Mila, les plats préparés. Euh, comme ça, en fait, c'est des sachets très consistants. Donc de toute façon, je vous en reparlerai, mais ils sont très consistants. Il y a 220 grammes de purée dedans, enfin dans un sachet. Du coup, si on lui donne tout, euh, franchement, elle est bien calée. Donc euh, on va voir si elle arrive à dormir plus le matin par rapport à ça. Et puis, euh, bah forcément, elle fait, la, elle fait la petite folle. Là, quand elle est à table, euh, c'est arrivé ce mois-ci plusieurs fois qu'elle se mette de la nourriture dans le nez. Donc ça c'est sa grande folie. Euh... Voilà. Donc c'est tout. Ensuite au niveau de l'hygiène, il n'y a pas grand chose de plus. Euh... Toujours pas de peau à l'horizon. Elle n'a pas envie spécialement d'y aller, enfin vraiment d'abandonner les couches pour, pour le pot. Donc euh... voilà. Et on s'est avancé que le mois dernier. Et puis pour finir, parce que vraiment je vous ai dit que j'avais pas grand chose. Euh, elle a fait une petite chute chez Nounou, enfin une petite, oui, une chute chez Nounou, elle s'est retrouvée avec une grosse bosse au front. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a euh, de vraiment flagrant ce mois-ci. Après on a changé également son coin jeu, qu'on a changé avec, enfin euh, on ne l'a pas changé, on a racheté un nouveau meuble pour pouvoir l'organiser. Et du coup, il y a certains jeux de sa chambre qui sont allés euh, dans son coin jeu. Et inversement, donc je vous ferai sûrement un room tour et euh, un update du coin jeu, je pense. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que, enfin, l'évolution de vos enfants également. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.